Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele takotokea. Asante. Mambo vipi? Awish mkupoa wale wote ambao mnaendelea kutazama Rebel Now Romance TV. Wakati dunia nzima ikipambana kuzuia ongezeko la maambukizi ya magonjwa ya ngono kama ukimwi, kaswende, gonorrhea na magonjwa mengine yanayoshabihiana, hii ni tofauti kabisa na kabila la Ovahimba ambalo hadi karne hii 21 bado wana tamaduni hatari kwa afya zao. Kabila la Ovahimba ambalo linapatikana kaskazini mwa Namibia katika mikoa ya Kunene na Omusati bado wana utamaduni wa kuwapokea au kuwakaribisha wageni wa kiume kwa kufanya mapenzi wakiamini kuwa hiyo ndio heshima anayostahili mgeni. Imeelezwa kuwa mgeni anapowasili kwa siku ya kwanza kama ilivyo kawaida huandaliwa chumba na kisha kumteua mwanamke au binti ambaye hajaolewa kwenye familia kulala na mgeni kitanda kimoja kwa siku ya kwanza. Na kama kwenye familia aliyofikia mgeni hakuna mwanamke ambaye hajaolewa basi wanaume kwenye familia hiyo hupiga kura ili mmoja wao kumwachia mgeni chumba chake alale na mkewe kama mwanaume huyo nyumba yake itakuwa na chumba kimoja na sebule basi atamwachia mkewe alale na mgeni chumba ni mwake kwa maelezo makala hii iliyochapishwa na mtandao wa shirika la habari la AP imeelezwa kuwa wanawake huwa hawana njia kukataa maamuzi hayo hivyo moja kwa moja hutii maamuzi ya wanaume kwenye jamii yao kwa wageni wa kike hao huacho walale na watoto na huwa hawafanyiwi chochote kabila hilo ambalo linaamini mpaka sasa kifo kama wanavyoita wenyewe omtiti kwa lugha yao kwa maana kutokea huko nchini Namibia husababishwa na wachawi kwenye jamii hizo yani mtu wa kifa kule moja kwa moja wanahusishwa na masuala ya uchawi katika jamii yao asubuhi mwanamke ambaye melala na mgeni hukaguliwa kama alishiriki tendo la ndoa na kama hakushiriki uongezeo usiku mwingine kabila la ovahimba wanaamini kuwa mwanaume yeyote utembea na bahati hivyo kwa kulala na mwanamke aliye kwenye familia yao huongeza bahati. Kwenye sensa ya mwaka elfu mbili na kumi kabila hilo lilikuwa na watu elfu hamsini na tayari serikali nchini Namibia imepanga namna ya kuiokoa jamii hiyo ya wafugaji ambayo inaishi karibu na jangwa la Namib. Sasa kwa upande mwingine kabila hilo wasichana huchaguliwa na baba zao wanaume wa kuwaoa na mahari huwa ni ngombe au asali. Du, hebu imagine katika nchi ya Tanzania kama mila hizi tamaduni hizi zingekuwa zinaendelea da aseki ukweli naona kwa karne hii 21 tamaduni hizi zinaweza zikawa zinakushangaza ndugu mfuatiliaji wa makala haya lakini ndio hivyo na hii imetokea huko nchini Namibia na mimi nitakuwa nimefurahia makubwa ambayo nimekuandalia na umeweza kufahamu eh, kuongeza maarifa kutokana na hiki ambacho nimekuandalia ambacho kinatokea kule nchini Namibia Asante kwenye Facebook, Twitter pamoja na Instagram @mpapuki na kushukuru sana kwa muda wako. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele takotokea. Asante.